Yo, 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 mano. Faz a desculpa. Pai, eu me dei uma palavra. I'm back and I'm back with season 6, episode number 4 from the prediction series. Aaj ke episode mein, mein ek aisa question leke ra raha hu, which, which I have formulated after reading a research paper that appeared in the American Journal of Physics earlier this year. And uh, I'll display the question on the screen and if you want, you can pause the video and try it out and then take a look at my solution. So let's take a look at this uh, question, which is a very interesting question. When I read the research paper, padha, I found it very interesting, the paper itself. And then I realized that it can be used to form, formulate a question within our syllabus for J advanced and even for Olympiads. So this question I have made. And uh, this question I have made, the direct answer will not get in the research paper mein mein lega, because uh, uske pe based on the concept. Bhi hai. So, this is a very interesting question that will test your fundamentals. So, J advanced and Olympians don't just test your formula, that you have a formula, aata hai ki nahi, but they also test that the formula is derived and there are changes. Kiye gaye. So, can you follow that derivation and get a new formula on your own? So, this is a question. Uh, is a very interesting question which will test your fundamentals. So, what is the question? Mein ki in, in a hypothetical universe, in a new alternate universe, the gravitational force law is different. Suppose मेरे पास दो masses है और ये मेरा position vector है of this small m from capital M then the force on small m is given by minus g m m r vector it's proportional to the distance between the two masses unlike in our universe it is proportion it's inversely proportional to the square of the distance तो इस ये जो hypothetical universe है इसमें it is the force proportional to the distance between the two masses and of course ये जो g है it is some different constant it's not r constant because dimensionally अलग है अपने universe का g is uh, is not the same as this okay तो g is some constant all right so ये जो force है this is this universe में the force is proportional to r vector all right so इस universe में the question I'm I'm asking you in the question to calculate the field produced due to a uniform solid sphere everywhere then calculate the potential and then finally calculate the potential energy the self energy of that sphere okay so this will test all your fundamentals jaise humne gravitation chapter mein kiya hai sab kuch step by step waise hi tumhe yahan par karna hoga but we're using a different force law using a force that is linearly proportional to r and in fact the calculations will be much easier than in our universe all right so let's take a look. First of all, gravitational field define karte hai. How, how do we define a gravitational field? So if I take a point mass m and at a distance r, I want to calculate the gravitational field. What do I do? It is a force or a test mass. A test mass rakta hum par. Divided by the test mass, correct? So isko divide karunga. So mere paas aajega minus g m r vector. Alright? So the gravitational field due to a point mass capital M is minus gm r vector okay now that we have the gravitational field due to point mass let's use this to calculate the gravitational field due to a continuous object so a continuous object agar mere paas ek koi suppose ye dm mass hai us usse kisi point o pe let's say position vector r vector hai us point o ka to yahan par main gravitational field likhta hu kitna ban jayega एक पॉइंट पास m का ये था तो एक dm मास का कितना बन जाएगा माइनस g dm r वेक्टर राइट नाउ लुक एट दिस समथिंग फैमिलियर r dm इज समथिंग दैट अपीयर्स इन अ इन एन एक्सप्रेशन दैट शुड बी फैमिलियर टू अस कहां पर सेंटर ऑफ मास राइट तो कुछ तो फील आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास से कुछ लेना देना है सो so, यहां पर ये जो dm मास है लेट्स से o इज लेट्स से o इज द ओरिजिन जस्ट ऐसे मैंने बोल दिया जहां पे भी हमें फील्ड निकालना है उसको मैं मन में ओरिजिन मार दूं ठीक है सो इफ आई से कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ दैट वुड बी सम r डैश बोलता हूं ठीक है ऑफ कोर्स r डैश वुड बी नेगेटिव ऑफ r सो दिस r डैश इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू ओ तो आई कैन राइट दिस एज g r डैश डीएम करेक्ट अब मैं इंटीग्रेट करता हूं over all this, over this entire body. So integral r dash dm, can you see that the position vector of center of mass from the origin can be written as integral 
R dash dm divided by the total mass. ये तो पता है अपने को. So this I can just replace it. G तो बाहर ले लेता हूँ. I can just replace this by m into R cm. What is this? This is the position vector of the center of mass. So the center of mass यहाँ पे है. So ये position vector, this vector. With respect to the origin, origin क्या है? मेरे मन में बस origin बोला है. Origin किस point को नाम दिया है? जहाँ पे हमें field निकालना है. So can I say if I just define a vector, this continuous object का center of mass से, if I just define a vector of this point O. So let me write this as position vector of O with respect to center of mass. ये हो जाएगा right? That will be negative of negative of this. RCM was RCM dash was the position vector of center of mass with respect to O. Now I'm defining another variable position vector of O with respect to center of mass, which is negative of this. तो ये बन जाएगा minus G. Correct. So can you see that this expression is exactly the same expression mathematically? As the gravitational field due to point mass. Physically, what is happening All I can do, all I have to do is just replace this entire body by a point particle at its center of mass. And I measure the position vector measure karo of any point where we have to fill it. Because mathematically, it is exactly the same. So it's very straightforward. In this universe, the gravitational field calculations are extremely simple. All we have to do is replace the entire object by a point particle at its center of mass. Then you measure the position vector from there, where you have to remove the field. And then you use this formula, point mass. We can't do this in our universe. In our universe, we can't always replace an object by a point particle at its center of mass to calculate the field. Okay? In the case of sphere, it works outside the sphere, not inside the sphere. Okay? But here, any object, any continuous object in this universe can be replaced by a point particle at its center of mass and then use the point particle wala field. So that is what we are going to do. We are going to calculate the field due to a uniform solid sphere. Abhi bhoti simple hai. And then we are going to calculate its potential and then the energy. So ye sab jo potential ka derivation, energy ka, self energy ka derivation, wo sab hum jo karte hai, they will all be tested. Ki do you know the derivation or do you just know the final formula? Okay? Dekhte. Now let's calculate the field due to a uniform solid sphere. It is very simple. A uniform solid sphere has other mass m hai. at a distance r, position vector r vector bolta from its center. Uniform mass distribution is the center of mass center par hi hai. So I know in this universe mein all I have to do is replace the object by a point particle at its center of mass. Right? So g vector would simply be minus g m r vector. Bas, that's it. Or kuch nahi karna. Inside, outside, sab jaga. Apne, apne universe mein, in our universe, the field inside and outside are given by two different expressions. Correct? But here, it's just one simple expression, minus g m r vector, where r vector is the position vector of any point from the center of mass. Very simple. Okay. Now, we want to calculate the potential. I said in the question to take the potential to be 0 at r equal to 0. Correct? I want to calculate v of r. So, R equal to 0 pe potential, I have said 0. Le lo. To, par, can I say, in order to calculate, I will say that dv is minus g dot dr. This is the standard relation between potential change and the gravitational field. So, once again, we are testing, I am testing your fundamentals. You have basic fundamentals, not just final formula. So, as I go at dr vector, dr distance radially outwards, so g vector is minus gmr. So minus minus cut gaya. So G M and R vector and DR vector obviously same direction of the dot product mein simply ye ban jayega. Correct? And then you integrate. R equal to 0 pe potential 0 ban hai. And koi general point R pe potential V. So V ban jayega half G M R squared. Alright? Ye cheez malab tum orally bhi bol sakta the bina calculation ke ki this is exactly like a spring force right? माइनस के एक्स का फॉर्म है तो उसका पोटेंशियल जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है अपने थियोरी में हाफ के एक्स स्क्वायर तो वैसे ही तुम यहाँ पे लिख सकते हो हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है बट एनी मैं आई डिड बाय फंडामेंटल्स ऑल राइट तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया एट अ डिस्टेंस आर नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एनर्जी द सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फियर तो बन सके मैं गोइंग टू द फंडामेंटल्स कि किस तरीके से करेंगे अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पर डी मास है उसका एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन विद एवरी अदर्स 
विद एवरी अदर डीएम मास एनर्जी ऑफ अ स्फियर मतलब क्या एवरी डीएम एवरी पेयर ऑफ डीएम मास आर इंटरेक्टिंग विद इच अदर तो हर पेयर का एक पोटेंशियल एनर्जी टर्म आएगा फिर उनको एड करके पूरा सेल्फ एनर्जी बनेगा राइट तो इसको कैसे कर सकते हैं नो नोइंग द पोटेंशियल इट मेक्स इट इजी बिकॉज इफ आई कंसिडर अ डीएम मास हियर इट इज इंटरेक्टिंग विथ ऑल द अदर डीएम मास राइट यहाँ पर भी एक डीएम मास है यहाँ पर भी एक डीएम मास है एंड सो ऑन तो इसका एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स कैन आई राइट इट एज डी एम इन टू द पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल इन टू द मास तो इस डीएम मास का इंटरेक्शन विद एवरी अदर डीएम मास पूरा कैन आई राइट एज डी एम इन टू दोटेंशियल एट पोटेंशियल एट दैट डीएम मास करेक्ट बट इफ आई इंटीग्रेट दिस आई हैव टू डिवाइड इट बाई टू क्यों बिकॉज आई एम गोइंग टू काउंट द इंटरेक्शन ट्वाइस क्योंकि जब मैं इस डीएम मास की बात करता हूं जब मैं इस डीएम मास का एनर्जी लिखता हूं उसका मास डीएम इन टू द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट तो वंस अगेन आई काउंटेड दिस इंटरेक्शन विद द प्रीवियस डीएम मास ट्वाइस बिकॉज मैंने इसके एनर्जी में भी ये वाला इंटरेक्शन काउंट किया अब इसके एनर्जी में भी ये वाला इंटरेक्शन काउंट कर रहा हूं सो वेन आई डू दिस इंटीग्रल इंटीग्रल डीएम टू बी आई एम काउंटिंग एवरी इंटरेक्शन ट्वाइस सो आई टू डिवाइड बाई टू ओके सो नाउ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉर्ड अभी बस बेसिक मैथमेटिक्स है मेरी जो यूनिफॉर्म सॉलिड स्पीयर है उसमें एट अ डिस्टेंस आर आई कैन कंसिडर अ शेल एज माई डी एम मास दैट विल बी यूजफुल बाई सीमेट्री तो उसका डी एम कितना बन जाएगा एम बाय फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर करेक्ट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो एनर्जी कितना बन जाएगा हाफ इंटू डी एम में ये सब बाहर ले लेता हूँ ये फोर पाई फोर पाई कट गया तो थ्री एम बाय आर क्यूब बाहर ले लेता हूँ पोटेंशियल में हाफ जी एम है वो भी बाहर ले लेता हूँ एंड इंटीग्रल क्या बचेगा ये आर स्क्वायर है एंड पोटेंशियल में एक आर स्क्वायर है तो आर रेस्ट टू फोर डी आर फ्रॉम जीरो टू आर ओके तो सभी आर रेस्ट टू फाइव बाई फाइव तो थ्री जी एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाय ट्वेंटी ठीक है कैलकुलेशन खुद से कर लेना All right, so this is the potential energy of a uniform solid sphere in this universe. Assuming potential is zero at the center, ये center पे potential zero माना है मैंने वो calculation use करके potential energy. Of course, you, we can we have a choice where we assume the potential to be zero. Okay, तो उससे of course ये value change हो जाएगा. But uh, under this condition, this is the potential energy of a uniform solid sphere. So in this episode, I have tested all your fundamentals. Not just the final formula. तुमको पता है what is the definition of a gravitational field? वहां से शुरू करके फाइनली सेल्फ एनर्जी तक आ चुके हैं हम ओके ग्रेविटेशनल फील्ड फिर उससे रिलेशन क्या है पोटेंशियल का पोटेंशियल निकालो देन यूजिंग दैट पोटेंशियल एंड एंड बीच में मैंने सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन भी टेस्ट कर लिया एंड यूजिंग दैट पोटेंशियल हाउ टू कैलकुलेट दिस डू यू नो दिस एक्सप्रेशन एंड हाउ टू अराइव एट दिस एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सेल्फ एनर्जी ऑफ ऑफ अ कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट और राइट सो वी हैव टेस्टेड एवरीथिंग and uh, honestly i enjoyed reading this paper and i have linked the paper in the description below also to tum khud bhi dekh sakte ho it's quite accessible actually quite readable uh, the first few parts are quite readable um, so i hope you enjoyed the episode let me know in the comment section and aur bhi aise episodes main lekar aate rahunga and hopefully i'll see you next time and i'll see you at the top